lahat tayo may pinagdadaanan na problema. Pero dapat natin laging tandaan na God is always there for us no matter what happens. And siya mismo yung gagawa ng paraan na papakilala yung sarili sa'yo. And I think dumating na yung oras na nakilala ko siya. I'm a girl who's very focused when it comes to academics. Pinahalagahan ko talaga yung studies ko. And aside from this, I joined different organizations as well. And I also became um, a student leader sa isang council. Kung sino ako ngayon ay dahil sa tatlong pinaka-importanting tao sa buhay ko. At yun na yung lolo ko. O mas kinikilala ang tinatawag kong papa. Siya yung nagturo sa akin kung paano maging matatag at kung paano harapin ang mga bawat problema na pagdadaanan ko. At siya rin yung nagturo sa akin kung paano maging confident sa lahat ng ginagawa ko, lalo na sa school. If my lola was the one who taught me how to be strong, yung lola ko naman yung nagturo sa akin how to have a soft heart and how to be kind to everyone. Hindi, hindi ko makakalimutan yung tinuro niya sa akin na love even though it's painful, love even though it's hard, love even though it hurts you, and love even though your situation right now seems to be a hopeless case. Last is my cousin. I really look up to her kasi napaka-strong yung tao at napaka-brave niya kasi kahit anong problema ang dumaan sa kanyang buhay, hindi siya na-give up. But everything changed nung namatay siya when she committed suicide. Pagkatapos nun, namatay yung lolo ko, tapos yung lolo ko naman namatay din. Lahat kinuha na niya. Parang minsan tinatanong ko yung sarili ko, Lord, bakit? Pero hindi natin alam kung bakit nangyari yun. And that was the time my depression started. Depression is not a joke. Dumating na sa point na hindi ako makatulog. Or kung makatulog man ako, lagi akong gigising in the middle of the night, crying. Nawala talaga lahat ng focus ko eh. Sa studies ko, sa organizations ko. Tipo yung focus ko sa buhay ko, nawala. Talagang hindi ko alam kung bakit ganun nangyari. Kasi isa akong tao na napaka-tatag, napaka-strong ko eh. Umabot ako sa point na gusto ko nang itigil yung buhay ko. I became suicidal. Doon ko na-realize na Mika hindi natatama. Yun niya itong normal. That was the time I decided I need to see a psychiatrist. So... Una, pumunta ako sa psychotrauma clinic dito sa USD. Tapos, nagkaroon na rin ako ng sarili kong psychiatrist, yung personal doctor ko na. He gave me different kinds of medicines na napakahirap tanggapin yung mga gamot na yun kasi may mga side effects na hindi mo kontrolado eh. Dumating rin sa point na may isa akong bagay na tinatago na hindi ko masabi kasi gusto ko na siyang kalimutan sumula nung bata pa lamang ako. For the past five years of my life, I was sexually abused by someone who's dear to me. Akala ko okay na lahat, pero hindi pa pala. Bumalik ulit lahat ng nangyayari sa akin dati, yung depression, yung sakit sa puso, yung bigat sa dibdib. Napatanong ako sa sarili ko, bakit? Bakit hindi matapos-tapos to? But that was the time that I realized may kulang pa rin sa akin. At yun si Jesus Christ. Pumunta ako ng Canada na nandun yung tito ko na isang pastor. Talagang pagpunta ko doon, na-revive yung faith ko ulit. Tipong sabi ko, grabe sa ibang lugar pa ako mapupunta at doon ko pa makikita kung gaano kabait at gaano ako kamahal lang Diyos. Bumalik yung dating ako. Kung hindi dahil sa mga nangyari sa buhay ko, hindi ko siya makikilala. Na hindi ko bubuksan yung puso at mata ko. Na andyan na pala siya sa harap ko eh. Hinihintay lang niya ako na mag -yes sa kanya. Totoo nga yung sinabi nila na let go and let God. Una ko nakilala si Mika nung grade school kami, grades 1 and 2. Tapos, naging kaklasik ulit siya nung third year high school and fourth year high school. So, nung time na yun, uh, I see her as a jolly person. Yung madaldal, tawa ng tawa, parati nakasmile, um, palaaway, pero may pinaglalaban naman. She knows 
how to stand on her own. Siyempre, nagulat ako kasi sa lahat ng taong kilala ko, siyempre, si Mika yun. Nung nalaman ko na depressed nga siya, na-realize ko na dapat mas, mas pre, um, always maging present sa friends ko. Siyempre, tumatawa pa rin siya, pero alam ko ngayon, mas fragile siya. Dapat mas ma-show ko yung love ko sa kanya na parati ako nandiyan and hindi namin siya papabayaan. To my old self, you will experience so much in a short span of time. But one thing that you should remember is that everything happens for a reason. Kung hindi mo mararanasan yung mga pangyayaring yan, hindi mo makikilala si God. Yes, mabigat at masakit yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero isipin mo na lang na this is one way of God's telling you na, Anak, bigay mo na sa akin tong laban na to. Ako na ang tatanggap ng lahat ng sakit. And the battle is already done. He died on the cross for you kasi sobra kanyang mahal.